culture, heritage, and traditions. This summer, India will celebrate the 70th anniversary of its independence. And on behalf of the United States, I want to congratulate the Indian people on this magnificent milestone in the life of your very, very incredible nation. During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. The friendship between the United States and India is built on shared values, including our shared commitment to democracy. Not many people know it, but both American and the Indian constitutions begin with the same three very beautiful words, we the people. The Prime Minister and I both understand the crucial importance of those words, which helps to form the foundation of cooperation between our two countries. Relations between countries are strongest when they are devoted to the interests of the people we serve. And after our meetings today, I will say that the relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. I am proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. I am thrilled to salute you, Prime Minister Modi, and the Indian people for all that you are accomplishing together. Your accomplishments have been vast. India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. We're working on it. In just two weeks, you will begin to implement the largest tax overhaul in your country's history. We're doing that also, by the way. Creating great new opportunities for your citizens. You have a big vision for improving infrastructure. And you are fighting government corruption, which is always a grave threat to democracy. Together, our countries can help chart an optimistic path into the future, one that unleashes the power of new technology, new infrastructure, and the enthusiasm and excitement of very hardworking and very dynamic people. I look forward to working with you, Mr. Prime Minister, to create jobs in our countries to grow our economies and to create a trading relationship that is fair and reciprocal. It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. I was pleased to learn about an Indian Airlines recent order of 100 New American Planes, one of the largest orders of its kind, which will support thousands and thousands of American jobs. We're also looking forward to exporting more American energy to India as your economy grows, including major long-term contracts to purchase American natural gas, which are right now being negotiated, and we will sign them. Trying to get the price up a little bit. To further our economic partnership, I'm excited to report that the Prime Minister has invited my daughter Ivanka to lead the U.S. delegation to the Global Entrepreneurship Summit in India this fall, and I believe she has accepted. Finally, the security partnership between the United States and India is incredibly important. Both our nations have been struck by the evils of terrorism. And we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. Our militaries are working every day 
to enhance cooperation between our military forces. And next month, they will join together with the Japanese Navy to take part in the largest maritime exercise ever conducted in the vast Indian Ocean. I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against the North Korean regime. The North Korean regime is causing tremendous problems, and it's something that has to be dealt with and probably dealt with rapidly. Working together, I truly believe our two countries can set an example for many other nations, make great strides in defeating common threats, and make great progress in unleashing amazing prosperity and growth. Prime Minister Modi, thank you again for joining me today and for visiting our country and our wonderful White House and Oval Office. I enjoyed our very productive conversation this afternoon and look forward to its continuation tonight at dinner. The future of our partnership has never looked brighter. India and the United States will always be tied together in friendship and respect. Prime Minister Modi, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Raspati Donald, Donald Trump, Trump and First Lady and First Lady Vice President Vice ladies President and gentlemen, Ladies and Gentlemen and Media Ladies and Gentlemen of the Media Sarva Pratham opening tweet se lekar right uh, from the opening tweet to the end of our talks, President Trump's welcome, which was filled with friendliness, his warm welcome to the White House by uh, uh, himself and uh, the First Lady. I, I would like to thank both of you from the bottom of my heart for this warm welcome. I would also like to give a special thanks to you, uh, President Trump, for having spent so much time with me, for having uh, spoken such kind words about me and my country. And I would like to uh, tell you that I am eager to welcome uh, his, your daughter to uh, India uh, for the Entrepreneurship Summit. Trump President Trump, at once again, I like thank you for the time that you have spent with me. I would like to give you a special uh, thanks for that. My visit and our talks will mark a very important page in the history of the collaboration and cooperation between our two nations. President Trump, और मेरी आज की बातचीत हर प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है क्योंकि यह परस्पर विश्वास पर आधारित थी क्योंकि इसके मध्य नजर यह हमारी वैल्यूज प्राथमिकताएं चिंताएं और रुचियों की समानता भी थी क्योंकि यह भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के बीच परस्पर सहयोग तथा सहभागिता की चरम सीमाओं की उपलब्धि पर केंद्रित है क्योंकि हम दोनों ग्लोबल इंजिन्स ऑफ ग्रोथ है क्योंकि दोनों देशों तथा समाजों का चौमुखी आर्थिक विकास तथा इनकी सांझी प्रगति राष्ट्रपति जी का तथा मेरा मुख्य लक्ष्य था और आगे भी 
रहेगा क्योंकि आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉप मोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की दो विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है फ्रेंड्स हमारी ऐसी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसने मानव प्रयासों के लगभग सभी क्षेत्रों को स्पर्श किया है आज की हमारी कन्वर्सेशन में राष्ट्रपति ट्रंप तथा मैंने भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों के हर आयाम पर विस्तार से चर्चा की है दोनों ही देश एक ऐसे बायोलेट्रल आर्किटेक्चर को लेकर कमिटेड है जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा इस संदर्भ में दोनों देशों में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जॉब क्रिएशन और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पर स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट एंगेजमेंट टूवर्ड्स हमारी कोऑपरेशन में तथा संबंधों के मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स रहेंगे भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम अमेरिका को प्रमुख पार्टनर मानते हैं मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है ट्रेड कॉमर्स और निवेश लिंग का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी तथा इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी इनोवेशन तथा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और उनमें गहनता हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक होगा इसके लिए हमारी सफल डिजिटल पार्टनरशिप को और सुदृढ़ करने के लिए हम कदम उठाएंगे सक्सेसफुल डिजिटल पार्टनरशिप फ्रेंड्स हम न केवल संभावनाओं के सहयोगी हैं अपितु हम अपने सामने मौजूदा तथा आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी सहभागी हैं आज अपनी मीटिंग में हमने टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की तथा इसमें अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनागाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथा संभव गहरा करेंगे हमारे बीच क्षेत्रीय मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हम अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्य पूर्ति के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज 
कंसल्टेशन कम्युनिकेशन तथा कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में खुशहाली शांति और स्थिरता हमारे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य हैं इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार तथा उभरती हुई चुनौतियों से हमारे स्ट्रेटेजिक हितों की सुरक्षा हमारी सहभागिता के आयाम निर्धार निर्धारित करती रहेगी इस क्षेत्र में हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में हमारा बढ़ता डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है इस विषय से अपने बीच मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर भी निर्णय किया है प्रेसिडेंट ट्रंप और मैंने दोनों देशों के बीच बायोलेटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड तथा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की सदृढ़ता दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने सामरिक हितों की भी चर्चा की है इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस तथा रिजिम्स में भारत की सदस्यता के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगातार जो समर्थन मिल रहा है उसके आभारी हैं यह हम दोनों के हित में हैं राष्ट्रपति ट्रंप आपके भारत तथा मेरे पति मित्र भाव के लिए मैं आपका रोज़ाय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे बायोलेटर रिलेशनशिप के लिए आपकी मजबूत कमिटमेंट का अभिनंदन करता हूं। मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में हमारी म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई मजबूती सकारात्मकता तथा ऊंचाई प्राप्त होगी तथा आपका बिजनेस वर्ल्ड का असीम व्यक्तिगत सफल अनुभव हमारे सहयोग को एक एग्रेसिव तथा फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा प्रदान करेगा भारत अमेरिका संबंधों की इस यात्रा में एक उत्तम नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विश्वस्त है दोनों देशों के सांझे विकास की इस यात्रा में Joint journey of our two nations towards development, growth, and prosperity. Determined, a driven, and decisive partner. And decisive partner. Excellency, Excellency. Today's my visit today. My visit today. Today's 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 my visit today. फलदायक रही है मंच छोड़ने से पहले मैं आपको सब परिवार भारत यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं उम्मीद है कि आप मुझे भारत में अपने स्वागत सत्कार का अवसर प्रदान करेंगे अंत में एक बार फिर आपने और फर्स्ट लेडी ने जो आज मुझे स्वागत Does the Senate bill have enough?